హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈజీ అడ్మిషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో చాలా మంది టిఎస్ పోలీస్ జాబ్స్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జాబ్స్ కి సెలెక్ట్ అయ్యారు అండ్ వాళ్ళది రిజల్ట్ వచ్చింది అనేసి చాలా మంది టెన్షన్ పడుతున్నారు అండ్ ఎవరైతే టెన్షన్ పడుతున్నారో దాంట్లో టిఎస్ ఓపెన్ ఇంటర్మీడియట్ మొన్న సప్లిమెంటరీ రాసిన వాళ్ళు చాలా టెన్షన్ పడుతున్నారు ఓకే సో మెయిన్గా వాళ్ళ గురించి ఈ వీడియో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో టిఎస్ పోలీస్ పోలీస్ జాబ్కి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు టిఎస్ టాస్ సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నాట్ ఇష్యూడ్ సో ఇంతవరకు ఇష్యూడ్ కాలేదు బట్ మేము సెలెక్ట్ అయ్యాము మరి ఎలా అనేసి చాలామంది టెన్షన్ పడుతున్నారు సో వాళ్ళ టెన్షన్కి కారణము అండ్ వాళ్ళ టెన్షన్ని దూరం చేయడం కోసమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి ఎందుకంటే చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ వీడియోలో ఉంది సో మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ టెన్షన్ పడే కన్నా మీకు టిఎస్ పోలీస్ జాబ్స్ పడిన నోటిఫికేషన్ గురించి తెలియాలి ఓకే సో అది ఇంపార్టెంట్ అది మీకు చెప్తే కానీ మీకు క్లియర్గా అర్థం కాదు ఇది ఎందుకు నేను ఇలా చెప్తున్నాను అనేసి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నోటిఫికేషన్ దాంట్లో ఎయిటీన్త్ సెక్షన్ ప్రకారం ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ క్యాండిడేట్స్ టు ఎన్షూర్ దేర్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో ఇది మీకు కంపల్సరిగా తెలిసి ఉండాలి ఓకే అప్పుడే మీకు ఈ వీడియో అనేది క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్స్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ షుడ్ ఎన్షూర్ దెమ్ సెల్ఫ్ దట్ దే ఫుల్ఫిల్ ఆల్ ద ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఫర్ ద అడ్మిషన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ ఓకే దేర్ అడ్మిషన్ అట్ ఆల్ ద స్టేచెస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ టెస్ట్ విల్ బి ప్యూర్లీ ప్రొవిజనల్ అండ్ షెల్ బీ సబ్జెక్ట్ టు ద సాటిస్ఫయింగ్ ది ప్రిస్క్రైబ్ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఓకే సో దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఫస్ట్ టైం అనౌన్స్ అయ్యిందో సో దాంట్లో ఏంటంటే క్యాండిడేట్ ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నాడో ఈ టిఎస్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జాబ్స్కి సో వాళ్ళు ఈవెన్ టెస్ట్లో ఎగ్ టెస్ట్లో పాస్ అయినా సరే ఎగ్జామినేషన్స్లో పాస్ అయినా సరే వాళ్ళ సెలెక్షన్ అనేది ఆన్ ప్యూర్లీ ప్రొవిజనల్ సారీ ప్రొవిజనల్ బేసిసే ఉంటుంది ఓకే బట్ ఫైనల్ ఎప్పుడు సబ్జెక్టు సాటిస్ఫై ది ప్రిస్క్రైబ్ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఓకే సో ఇది వినంగానే మీకు అనిపించవచ్చు బాధపడేది సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ రాసాము ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయ్యాము సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ రాసాము బట్ మాకు సెలెక్షన్ కూడా అయిపోయాము బట్ మాకు ఇన్ టైంలో సర్టిఫికేట్స్ ఇంకా రిజల్టే రాలేదు మరి సర్టిఫికేట్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది మేము ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు వెరిఫికేషన్కి తీసుకెళ్ళాలి అనేసి మీకు డౌట్ కదా సో ఆ డౌట్ పోవాలంటేనే నేను మీకు ఈ కండిషన్స్ ఈ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో దీని తర్వాత ఏదైతే మీకు చూపించబోతున్నాను సో అది చూస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎయిటీన్ సీరియల్లో డి సబ్సెక్షన్ అనుకోండి ఓకే డి సబ్సెక్షన్లో ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఓకే మస్ట్ హ్యావ్ పాస్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ రికగ్నైజ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే అండ్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ సర్టిఫికేట్ కమ్ మెమోరెండమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆర్ ఎనీ ఈక్వలెంట్ పాస్ సర్టిఫికేట్ విచ్ ప్రూవ్స్ ద క్వాలిఫికేషన్ షల్ బి మేడ్ అవైలబుల్ బై ద క్యాండిడేట్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టు ప్రొవైడ్ హీస్ హర్ క్వాలిఫికేషన్ ఆన్ అవర్ బిఫోర్ ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇఫ్ ఎనీ క్యాండిడేట్ ఫెయిల్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ద రిక్వైర్డ్ పాస్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ అబౌ ఆన్ ద డిజిగ్నేటెడ్ డే దెన్ హీ ఇట్ షల్ బి డీమ్డ్ దట్ హీ షీ డస్ నాట్ ప్రోసెస్ ద రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ సచ్ క్యాండిడేచర్ షల్ నాట్ బి టేకెన్ ఫార్వర్డ్ ఎనీ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్టర్ ద లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ షల్ నాట్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంది ఓకే సో ఫైనల్గా మీ సెలెక్షన్ అవ్వడానికి మీరు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొవైడ్ దట్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ సర్టిఫికేట్ కమ్ మెమోరియన్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఓకే ఓకే ఈక్వల్ అండ్ పాస్ సర్టిఫికేట్ ఓకే ఇది మీరు విచ్ ప్రూవ్స్ ద క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఇంటర్మీడియట్ మేము పాస్ అయ్యాము అనేసి ఇన్ టైంలో సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఆ ఇన్ టైం ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ ఉంది ఏంటి మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడు లోపల పాస్ అయ్యి ఉండాలి
అర్థమైందా ఇప్పుడు సో మీరు ఇప్పుడు టెన్షన్ పడి ఏం లాభము మీరు ఎగ్జామ్ రాసింది ఎప్పుడు సప్లిమెంటరీ ఎగ్జాము సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మరి నోటిఫికేషన్లో అడిగింది ఏంది మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సో మీరు టెన్షన్ పడి ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా మీది మీరే ఆలోచించుకోండి అంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ నోటిఫికేషన్ ఎవరైతే జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లోపల ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఈ పోస్ట్స్కి ఓకే సో సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్ ఇన్ టైంలో వచ్చినా మీకు సపోజ్ రేపే రిజల్ట్ వచ్చి రేపే సర్టిఫికేట్స్ వచ్చినా సరే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ పోర్ట్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ యూ గాట్ మీకు ర్యాంక్ వచ్చినా సరే మీరు ఎలిజిబుల్ కాదు ఓకే సో ఇంకా దీనికి సంబంధించి మీకు డౌట్ క్లారిఫై కావాలి అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా హయ్యర్ అథారిటీస్కి కూడా అడగండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీని ప్రకారం అయితే జూలై ట్వంటీ టూ లోపల అంటే ఒకవేళ మీరు సప్లిమెంటరీ కాకుండా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఏదైతే మే జూన్లో ఎగ్జామ్ అయింది చూడండి దాంట్లో ఒకవేళ మీరు పాస్ అయ్యి ఉంటే యు ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ జాబ్స్ ఓకే సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమే లేదు వాళ్ళకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఎలిజిబులే బట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ నోటిఫికేషన్ మీరు సప్లిమెంటరీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ పోస్ట్ ఓకే సో ఇంతవరకు అండ్ ఇక్కడ ఇంకో చిన్న నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదలుచుకున్నాను ఎవరైతే డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ట్వెల్త్ బేసిస్లో జాయిన్ అవ్వాల జాబ్ అప్లై చేశారు ఓకే ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్స్ హూ పోసెస్ హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ దెన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ వన్ విల్ ఆల్సో బి కన్సిడర్డ్ ఆన్ పర్ విత్ ది క్యాండిడేట్స్ హూ పోసెస్ ద ప్రిస్క్రైబ్ క్వాలిఫికేషన్ సో డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ట్వెల్త్ బేసిస్ మీద పోలీస్ జాబ్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఒకవేళ వాళ్ళకి కూడా సెలెక్షన్ అయి ఉంటే సో వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ వాళ్ళు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ వీడియో నేను మెయిన్గా టీఎస్ ఓపెన్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీ స్టూడెంట్స్ గురించి చేశాను సో ఒకవేళ మీరు ఐ మీన్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు సప్లిమెంటరీ రాసి రిజల్ట్స్ గురించి టెన్షన్ పడి నా డేట్ అయిపోతుంది నా పోలీస్ జాబ్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను అనుకునే వాళ్ళకు ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా పంపించండి సో వాళ్ళకు కూడా సమ్ రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుంది థ్యాంక్